দাজ্জাল আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এক আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি যে আমাদের সময়ে আসার সমস্ত লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়েছে সে এই পৃথিবীতে বর্তমানে আছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের যুগ থেকে আছে একটা দ্বীপে বন্দি অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে সে পৃথিবীর বড় বড় বিপর্যয় সৃষ্টিগুলোর পেছনে ভূমিকা রাখছে দাজ্জাল সম্পর্কে শাহি মুসলিম থেকে একটি হাদিস আজকে আমরা অনুবাদ করব হাদিসটির উনত্রিশশো সাঁত্রিশ নম্বর নওয়াজ ইবনে সামান রদি আল্লাহ তাল আনহু বর্ণনা করেছেন যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন জাকার রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর দাজ্জাল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একদিন দাজ্জালের কথা আলোচনা করেছেন সকালবেলায় ফাঁকা ফাঁদা ফিহে ওরফা তার ব্যাপারে ছড়াই উতরাই অনেক বক্তব্য দিয়েছেন হাত্তা জানান না হফি তয় ফাতির নাখ আমরা ধারণা করলাম যে দাজ্জাল সম্ভবত খেজুর বাগানে লুকিয়ে আছে এতটা কাছে ভাবলাম যেহেতু সে বর্তমান আছে এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের সত্যবাণী শুনে আমাদের দাজ্জালকে খুব নিকটে মনে হলো ফালাম মারুহ না ইলেই হে আর ফাজালি কে পিউ জুহি না আর ফাজালি কে ফিহিনা নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যখন বিকেলবেলায় আমরা আসলাম তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় ভীতির ছিন্ন আমাদের ছাড়ায় দেখলেন তিনি বলেন মা আশা আনুকুম তোমাদের কি হলো তোমাদেরকে বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন তখন আমরা বললাম কুলনাই আর রসুল আল্লাহ জাকার তার দাজ্জাল গদাতান ফাঁকা ফাত্তা ফি অরফা তা আপনি একদিন আজকে সকালে দাজ্জালের কথা আলোচনা করেছেন তার ব্যাপারে অনেক ছোট বড় বক্তব্য আপনি দিয়েছেন হাত্তা জনান না হফি তো এ ফাতির নাখলি আমরা ধারণা করলাম যে সে এই খেজুর বাগানেই লুকিয়ে আছে ফকল আগাই রোদ দাজ্জালে আখু আফনি আলাইকম তিনি বলছেন যে দাজ্জাল ছাড়া অন্য একটা বিষয় আমি তোমাদের ব্যাপারে বেশি ভয় পাচ্ছি এই আখরু জোয়ানা ফি কুম ফানা হাজি জুহু দু না কুম আমি থাকতে যদি দাজ্জাল এসে যায় তাহলে আমি তার সাথে মোকাবেলা করব তোমাদের কোনো প্রয়োজন হবে না ওই আখরু জলাস্ত ফি কুম আর যদি আমি না থাকা অবস্থায় সে বেরিয়ে আসে ফমর উন হাজি জনাব সিহি তাহলে প্রত্যেকেই নিজের মোকাবেলা তার সাথে নিজেই করতে হবে অল্লাহ খলিফাতি আল্লাহ করলে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ আমার খলিফা আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজতের ব্যবস্থা করবেন দাজ্জাল কোন বয়সের হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নাহ সাবুন কাতাতন সে তরুণ বয়সের অত্যন্ত সুঠাম দেহি হবে চুলগুলো প্রচণ্ড কোঁকড়ানো হবে তার চোখের বর্ণনা কেমন তার চোখ কেমন হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আইনু হু তফি আহ তার একটা চোখ উঁচু হয়ে থাকবে চোখের গর্ত থাকবে না চোখগুলো যেভাবে গর্ত থাকে সে তার চোখ গর্ত থাকবে না উঁচু হয়ে থাকবে কানি উসাবেহু বে আব্দুল রোজাহেবনে কাতান আমি তাকে যেন আব্দুল রোজাহেবনে কাতানের মতো মনে করছি ফমন আদরা কাহু মিন কুমফালি আকরা আলাই হে ফাওয়াতে হাসুরাতিল কাহক দাজ্জালকে কেউ পেয়ে গেলে তার সম্মুখীন হলে তার করণীয় কি নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি দাজ্জালকে পেয়ে যায় তাহলে সুরা আল কাহফের প্রথম আয়াতগুলো প্রথম যে দশটি আয়াত রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাজি আনজাল আলা আবদিহিল কিতাব এখান থেকে এই দশটি আয়াত যাতে তার সম্মুখে তেলাওয়াত করে তাহলে দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে ক্ষতি থেকে সে বেঁচে যাবে দাজ্জাল কোন জায়গা থেকে বের হবে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নাহ খর ইজন খাল্লাতান বাই না শামে অল ইরাক শাম আর ইরাকের মাঝামাঝি একটা রাস্তা থেকে স্থান থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে ফাঁসা ইয়ামিনান ও আসা সীমা আলান ডানে বামে সে বিরাট বিপর্যয় ফিতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে ইয়া এবাদ আল্লাহ হেফাজবুতু হে আল্লাহর বন্দাগন দাজ্জালের মুখোমুখি হয়ে তোমরা দৃঢ় পথ থেকেও হারিয়ে যেও না দুর্বল হয়ে যেও না দাজ্জাল কতদিন পৃথিবীতে বাস করবে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করার পরে এখন তো সে আত্মগোপনে আছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ সে করেনি কিন্তু নিজ রূপে যেদিন আত্মপ্রকাশ করবে সেদিন থেকে কতদিন পৃথিবীতে থাকবে নবীজির কাছে সাহাবিরা জানতে চাইলেন কুল্লাহ আর রসুল আল্লাহ ওমা আলফ সুহু ফিল আরুদি আমরা বললাম হে আল্লাহ রসুল পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন হবে তিনি বললেন কোল আর বাউ না ইয়া ওমেন 
চল্লিশ দিন থাকবে ইয়মন কাসানা তিন তার একদিন হবে এক বছরের সমান ও ইয়মন কাসাহরিন আর একদিন হবে এক মাসের সমান ও ইয়মন কাজুম আতিন আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান ও সাইরু আইয়ামিহি কাইয়ামি কম আর তার অন্যান্য দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনের মতোই লম্বা হবে কিন্তু তিনটি দিন অস্বাভাবিক হবে কুলনা ইয়া রসুল আল্লাহ ফাজাল ইকাল ইয়মুল্লাহ জি কাসানা এখন প্রশ্ন হল যে দিনটি এক বছরের সমান সেই দিন মুসলিমরা সালাদ আদায় করবে কিভাবে সেই দিন কি একদিনে সালাদ পড়লে হবে না অন্য কোনো সিস্টেমে তাদেরকে সালাদ পড়তে হবে কুলনা ইয়া রসুল আল্লাহ সাহাবাই কেরাম বলছেন যে আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহ রসুল ফাজাল ইকাল ইয়মুল্লাহ জি কাসানা তিন আতাক ফি না ফি হে সালাত ইয়মিন যে দিনটি এক বছরের সমান হবে সেই দিনে কি একদিনে সালাদ পড়লে আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে তিনি বললেন কল আল্লাহ না একদিনে সালাদ যথেষ্ট হবে না উক দুরুলাহু কদারা সেই দিনের সময় পরিমাপ করবে তোমরা অর্থাৎ সেই দিনের সিস্টেম হবে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় তোমরা পাশক্ত সালাদ পড়বে ফজর থেকে জোহরের দূরত্ব কতটুকু তোমরা জানো সেই পরিমাপে জোহর পড়বে আবার জোহর থেকে আসরের পরিমা দূরত্ব কতটুকু তোমাদের তো আইডিয়া আছে সেই দূরত্বে তোমরা আসর পড়বে আসর থেকে মাগরিবের দূরত্ব কতটুকু হয় সেই সময়ে মাগরিব পড়বে মাগরিব থেকে এসার দূরত্ব কতটুকু হয় সেই দূরত্বে এসা পড়বে এসা থেকে ফজরের দূরত্ব বুঝে সেই দূরত্বে আবার ফজর পড়বে এইভাবেই সালাদগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে কুলনা ইয়া রসুল আল্লাহ আমার এসরা হফিল আরুদি এখন তার গতিশীলতা কেমন হবে পৃথিবীতে দাজ্জালের এ প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাম বললেন কুল্লা ইয়া রসুল কুল্লা ইয়া রসুল আল্লাহ মাল সুহুফিল মা এসরা হফিল আরুদি পৃথিবীতে তার গতিময়তা কেমন হবে কল আকাল গাই সে ইস্তাদ বরাত হুর্রি হু তিনি বললেন তার গতি হবে মেঘমালার মতো যে মেঘমালাকে বাতাস ধাবিত করছে ইস্তাদ বরাত হুর্রি ফায়াতি আলাল কমে ফায়াদ হম তিনি বলছেন দাজ্জাল কি করবে সে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে আসবে ফায়াদ হম তাদেরকে সে ডাকবে ফায়ু মেনু নবিহি তারা ডাকার ডাক শুনে তারা তার প্রতি ইমান আনবে ওয়াজ ইবু নাহু এবং তার ডাকে তার কথায় সাড়া দেবে ফায়া মুরু শ্যামা আফাতুম তের দাজ্জালের ক্ষমতা কেমন হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সে আকাশকে বৃষ্টি নির্দেশ দেবে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে ওয়াল আরদ আফাতুম বিদ পৃথিবীকে ফল ফসল ফলানোর নির্দেশ করবে পৃথিবী ফল ফসল ফলাবে ফলে কি হবে ফাতারু আলাই হিমসার আহত হম আতওয়ালা মা কায়নাত জোরান তাদের পশুগুলো চতুষ্পদ জন্তুগুলো অত্যন্ত মোটা তাজা হবে তার গজগুলো অনেক উঁচু লম্বা হবে ও আসবাগু হু দুরুয়ান তাদের স্তনগুলো খুব পরিপূর্ণ হবে ও আমার দাহ খাওয়াসের ফ্যাটগুলো খুব সুদীর্ঘ হবে বিশাল বিশাল পশুতে রূপান্তরিত হবে খেয়ে দে সুম্মিল কম আফায়াদ হম দাজ্জাল আরেক সম্প্রদায়ের কাছে যাবে তাদেরকেও তার প্রতি ইমানের নির্দেশ দেওয়ার জন্য সে ডাকবে কিন্তু ফায়ার উদ্দুন আলাই হে কলাহ সেই সম্প্রদায় তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে ফায়ান সারিফ আন হোম তখন দাজ্জাল সেই সম্প্রদায়কে বর্জন করে সেখান থেকে চলে যাবে ফায়ুস বেহু না হুম হেলি ইনালাই সাবে আই দি হিম সাইনা মালি হিম দাজ্জাল চলে যাওয়ার পরে তারা সকলেই ফকির হয়ে যাবে দরিদ্র হয়ে যাবে তাদের সম্পদের কিছুই তাদের কাছে থাকবে না অর্থাৎ দাজ্জালের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে দাজ্জালের প্রতি ইমান না আনার কারণে দাজ্জালের নির্দেশে তাদের সমস্ত সম্পদ তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে দাজ্জালকে যারা মানবে না তাদের এই অবস্থা হবে অন্য একটি হাদিসে রয়েছে তখন সাহাবারা প্রশ্ন করলেন যে তখন আমরা কি খাবো মা তো আ মুনাইয়া মহিজ আমাদের খাদ্য কি হবে মুসলিমদের খাদ্য কি হবে নবী সাল্লাহ বলেছিলেন তো আ মুহম্মদ তসবিহ হো অত্যা হামিদ ও অত্যা হলিল ও তকবীর ও কামা কল আলহি সাল্লাম যে তাদের খাদ্য হবে সোফান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলো মুসলিমরা বললে পেট ভরে যাবে আর কোনো খাদ্য খেতে হবে না দাজ্জালের সেই চল্লিশ দিনে মুসলিমরা কোনো খাদ্য না পেলেও কোনো সমস্যা নেই তাসবি পড়লেই তাদের পেট ভরে যাবে আল্লাহর হুকুমে তারপর দাজ্জাল 
দাজ্জালের আরেকটি অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন ওয়া ইয়ামুরু বিল খারবাতি ফায়াকুলু লাহা সে কোন পরিত্যক্ত এলাকা দিয়ে যাবে মরুভূমি দিয়ে যাবে ফায়াকুলু লাহা সে বলবে পরিত্যক্ত ভূমিকে আখরিজি কোনো জাকে তোমার ধনভান্ডার গুলো খনি গুলো বের করে দাও কি গুপ্ত ধন তোমার ভিতর আছে সব গুপ্ত ধন বের করে দাও ফাতাত বাউহু কুন উযুহা কায়াসি বিন নাহারে মৌমাছির মতো মৌমাছি কর্মী মৌমাছির মতো সমস্ত গুপ্ত ধন দাজ্জালের পিছনে ছুটবে জমিনের ভিতর থেকে বের হয়ে এই ভাবে দাজ্জাল একের পর এক কারিশমা দেখাবে অলৌকিক সব কাণ্ড কাণ্ডকীর্তি দেখাবে তখন দুর্বল ছাতা মানুষগুলি দাজ্জালের এই ফাঁদে পড়ে যাবে তারা দাজ্জালকে মাবুদ বলে স্বীকার করে তার বান্দাবান্দি হয়ে যাবে সেই জন্য তারা জাহান নামের পথে পরিচালিত হবে কিন্তু মোমিনদেরকে নবীজি বলেছেন যে তার কপালে কা ফারা লেখা অর্থাৎ সে কাফের এটা প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তি স্পষ্ট দেখতে পাবে এবং সুরাতুল কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত যে পড়বে দাজ্জালে ফেতনা থেকে সে আত্মরক্ষা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ 